¿Cómo le va? Buen día. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a estar acá en Quilmes, una ciudad que quiero mucho a través de muchos amigos que tengo acá en Quilmes. Y estamos en vivo desde la calle Hipólito Urigoyen, en una de las concesionarias oficiales de Kawasaki de Argentina, para hablar de los motores de 400, los modelos de 400 centímetros cúbicos que ustedes ya saben han sido presentados y hay dos. Una es la Z400. Y la otra es la deportiva, la Ninja 400. Bueno, miren, eh, hay mucho para hablar de estos modelos. Y enviado por Kawasaki de Argentina, eh, queremos tratar de que usted conozca un poco más de esta moto, porque hay muchas cosas muy básicas que tal vez no conozca. Fundamentalmente, esta moto es la campeona del mundo de la categoría de Superbike de esta cilindrada, con una gran amiga, porque Ana Carrasco hace muchos años este, que comparte la velocidad mundial y cada vez que se acerca o nos acercamos nosotros a España no tiene ningún problema para notas, preguntas. Una de las chicas que va rápido de verdad y ha logrado el mundial con esta moto. Y no es una casualidad que haya logrado el mundial con esta moto y que Kawasaki haya trabajado en ese sentido. Para hablar de la 400, tenemos que hablar de la 300, de la anterior, porque esta moto... No digo que es base, no, para nada. Es una sucesión de aquel modelo y básicamente lo más importante en donde ha trabajado, yo diría que con temas muy complicados y muy difíciles que vos aquí, es en el chasis. ¿Vio? Parece que no, ¿no? Que lo más importante de esta moto es el motor. Mire, no, el motor realmente no es importante. El motor es un motor normal, este, de 399 centímetros cúbicos. Yo me anoté acá datos para ir contándole, este, datos que usted ya conoce porque están en la ficha técnica, pero que realmente en cuanto a la potencia y todo lo demás, este, sabemos porque lo conocemos casi de memoria. Los 45 caballos vapor, allá arriba las 10.000 que tiene, y los 38 newton metro de par a las 8.000, este, son conocidos por todos ustedes. Para utilizar... Esos 45 se ve y esos 38 newton metro a 8.000 y a 10.000. Tiene una cajita de 6 marchas eh, muy bien arrimada. Cosa de mantener la moto en el rango de potencia que está arribita. Pero no tiene malos bajos. No es un motor este, vacío de bajos. Todo lo contrario. Tiene una gran respiración el motor. Y eso sí, ha sido un logro en un motor que tiene un cigonial con los codos de las bielas a 180 grados esto no van y vienen los dos iguales uno está arriba y otro está abajo detalles importantes del motor pero bueno me pongo de este lado vamos a ir al chasis porque el chasis es lo más importante de esta moto y dónde ha trabajado Kawasaki porque de la 300 a la 400 tenían que cuidarse con el peso y ahí está el kit de la cuestión este, este chasis deriva directamente de las más grandes, de, su, de los modelos H2. Y fíjense que ha aumentado solo un kilo, nada más de un kilo con respecto a la 300. Y por supuesto el incremento de potencia del motor. ¿Ven que el chasis acá abajo no continúa? Lo más importante de desarrollo de esta moto es el chasis. Es una obra de arte el chasis que tiene. Bueno, justamente es abierto porque había que ahorrar peso. Pero para dejarlo abierto acá, hubo que trabajar en el soporte superior de este enrejado de caño. Porque fíjense que donde está enganchado hay un trabajo de cruce de caños para evitar la flexión del frente. Los chasis que son abiertos y anclados en la tapa de cilindro de los motores, sea grande, chico, en B, que es más complicado todavía, tipo Ducati, se trabaja mucho porque cuando está frenando... Y esto tiene frenos muy interesantes. Fíjense que tiene un 310 adelante con una pinza de doble pistón. Se genera una fuerza para atrás. Esa fuerza para atrás la recibe la pipa en donde va el tubo giro de dirección. Y esto crea que el chasis quiere hacer así para abajo. O sea, controlar la flexión a más de 180 km por hora que camina esta moto es importante si vos no tenés largueros que cierran el chasis abajo. Entonces, por eso hablo de que la, una de las piezas más importantes de esta moto es el chasis. Buen nudo acá arriba, sigue siendo un enrejado de caño, liviano, no tiene el cierre acá abajo. Y acá atrás hay una placa que se alcanza a ver, yo no sé 
si la alcanzaremos a ver nosotros. Pero hay una placa que toma el motor y el chasis de aluminio. Mira, Leonel, ahí se ve la placa. Una placa grande. ¿La ven? Yo voy a meter el dedo por acá porque quiero que la vean bien. Esta que está acá, ¿la ven? Está vinculando el motor con el chasis y la zona del tubo giro basculante, donde flexiona. La parte trasera de la moto, el basculante, esto que está acá, que es lo que tiene la rueda y tiene el unitrack del amortiguador, que es a violeta con un progresivo triangular, flexiona así, ya no así. Esto hace flexión así. Para reforzar esa zona, porque no está cerrado, tiene esa placa. Que también es una obra de arte de la ingeniería, si la ven. Para los que trabajamos en ingeniería y nos gusta ese tipo de, de refuerzos, de reticulado, de soluciones de fuerza este, para contrarrestar cosas que queremos y cosas que no queremos. Bueno, realmente lo han logrado porque la moto tiene una rigidez magnífica, tiene la flexión que tiene que tener necesaria. Siempre digo cuando me preguntan esto, una moto de MotoGP flexiona mucho más el chasis que una moto de calle. Las motos de calle son más rígidas que una moto de carrera. Pero de todos modos se controla esa flexión. Si yo no le muestro esto, usted ni se entera de lo que estamos hablando. Pero es uno de los puntos más importantes de la moto. Si usted me dice, ¿qué chiches tiene? Bueno, sí, tiene un tablerito muy lindo. El RPM se puede eh, setear en tres rangos distintos, iluminación LED, bueno, eso es fenómeno porque hace a toda la moto. La posición de manejo de una moto Nike, esta, con respecto a la anilla que está atrás de Lionel, que ahora vamos a ver. No sé si el contraluz te mata, pero bueno, te mata. Bueno, esto cambia solamente la posición de manejo, nada más. Es la misma moto con las mismas prestaciones deportivas, pero bueno, nosotros hoy nos dedicamos más a esta que es el modelo Nike del modelo nudo, la desnuda que se puso de moda hace tanto tiempo y que acabó de ser que fue precursor ¿eh? con los modelos 650 allá hace mucho tiempo primer punto, hablamos de eso y hablamos del chasis anote que lo más importante de la Z400 es la obra de ingeniería tremenda que tiene este chasis después el motor que ninguna marca hoy tiene ningún problema para hacer un motor con este caballaje de 3.99 y con esta medida que tiene, esto es 70 de diámetro por 51.8 o sea es un super cuadrado que bueno, hace respirar cuatro válvulas por cilindro, con una distribución de doble leva, eso no es novedad, que tiene una cadena con un tensionador automático ahí no le estoy diciendo nada pero sí, y es muy importante el sistema de admisión que tiene que es un sistema, yo no diría especial, pero es un sistema de 32 milímetros de diámetro. Cada boca, 32 milímetros de diámetro, palometa simple y de la casa Mikuni, bueno, no hay mucho para decir o mucho para agregar de esto porque ya sabemos lo que es Mikuni. El dibujo de la admisión es así, la caja de aire toma por adelante y el cornete, fíjese que si yo dibujo la admisión, la admisión entra acá en la moto, ¿no? Ahí entraría la admisión. El recorrido del cornete de la admisión es este. Cámara acá, pasa por el elemento filtrante y el tiro de admisión es este que yo le estoy mostrando acá. Pasa por acá. ¿Mm? Hubo que trabajar mucho porque si no la moto se va muy alta, después es incómoda y lo que se ha logrado con el chasis también es que no sea tan ancho acá en el medio a pesar de la placa y a pesar del reticulado que tiene, porque había que correrse los kilos ahí abajo. ¿Cómo nos ahorramos los kilos de la 400? Que el motor es más pesado, el tanque es más chico. 14 litros. Tenía 17 la otra moto. ¿Cómo logramos que esta moto tuviera agresividad deportiva? Hay muchas ciclísticas, unas más turismo, otras más deportivas. Esta moto que te entiende a lo deportivo, claramente... El ángulo de la horquilla se redujo de 27 a 24 grados. Por eso la moto es tan efectiva en lo que hace a cambio de dirección rápido y en carrera en el campeonato del mundo le da la oportunidad al piloto de bueno, crear una puesta a punto distinta, diferente. La horquilla es una horquilla convencional con barrote de hueso de 41, la moto no, no tiene nada, es una horquilla convencional con muy telescópica hidráulica, pero ¿qué tiene adentro? Y tiene el hidráulico bien. O sea, no podés regularla, pero con el peso normal, 
y ahora vamos a hablar de eso, de un piloto o del piloto y del acompañante y el piloto y la carga admisible que da la moto, en ese rango la suspensión funciona correctamente. Si yo le achico el rango a la suspensión y digo, esta moto va solo con un pibe acá que pese 80 kilos, hago una suspensión nada más para 80 kilos y no la erro nunca. Pero yo acá tengo que hacer una suspensión que ande con un chico de 80 kilos y que ande con el acompañante que puede pesar 60 si es una chica, o otro varón, 80, 85, lo que sea, más un paquete que la moto diga al manual puedo llevar. ¿Me entiende por qué las suspensiones de rango muy abierto este, son más difíciles que la de rango muy cerrado? Si yo tengo una moto que solamente voy a llevar una sola persona sin equipaje, va a ser para correr nada más, bueno, achico mis suspensiones a ese rango de utilización. Si tengo un rango abierto de utilización, porque tengo que cargar un equipaje y todo lo demás, y calcular que pueda andar por el empedrado, el día de lluvia, con cubiertas que no son de carrera y todo eso, abro el rango. Eso sí, para que esto funcione bien en el tren trasero, hay que regular la precarga del amortiguador. El amortiguador es regulable en precarga y cambia mucho con los escalones de precarga que tiene si usted le quiere sacar el jugo completo a esta moto. Bien, otro laburito que hizo Kawasaki. Mire las llantas del modelo anterior a este modelo. Mire las llantas que están reestudiadas para que sean más livianas. Por supuesto son de aleación liviana. Acompaña por esta moto un sistema de frenos ABS de primera generación de doble vía, que hoy ya yo diría tendría que ser de serie en todas las motos, y este, la efectividad del freno eh, no está en juego porque ya sabemos que hoy Kawasaki pone en easing, entonces discutir un freno en easing, qué sé yo, habría que hablar de muchas pruebas, habría que hablar de, de comparativas con máquinas que en Argentina no hay directamente y que yo creo que ningún piloto de, de la calle, ¿no? con la mano sola puede hacer una comparativa de un freno en easing por algún defecto que le... Si hay algún defecto, porque hay algo mal y se puede arreglar. Porque la verdad es que la frenada es más que suficiente y es perfecta. Nissin no se equivoca, Brembo no se equivoca y las otras casas de frenos grandes no se equivocan. Es muy raro que se equivoque. Bueno, recuerde que lo más importante de esto es el chasis. Toda la moto está basada en este chasis. Otro tema importante de esta moto, no me quiero olvidar de ninguno. Ah, el indicador de marcha. Me olvidé de decírselo. Para mí no es importante, pero por ahí es importante. El embrague. Mire, este embrague, me gustaría que usted estuviera acá conmigo. El embrague lo puedo apretar con medio dedo. No sé los gramos que le estoy haciendo. Gramos. Es morea, pero ¿cómo? Tiene 45 caballos, 38 Nm y tiene este embraguecito que parece un embrague de un motor 50, con caja, de los viejos. Sí. Tiene tres resortes solos el embrague que está acá adentro. El embrague es un embrague antirrebote con el sistema de planos inclinados. ¿Cómo funciona el antirrebote? Es bárbaro, porque llegás rebajando, le mandás cambios para abajo, la rueda empuja el motor y normalmente si acá no pasa nada, no hay un deslizamiento adentro de la transmisión en algún lado, acá es en el embrague, esta rueda va a empezar a picotear en el suelo, va a rebotar. ¿Por qué? Porque el motor la está frenando. Entonces le va a cortar el grip porque ella va a querer dar vuelta y no va a poder porque el motor la está trabando. Y entonces empieza el rebote, el kiki, 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 sin tocar el freno. ¿no? Tocar el freno en ese momento es grave. Bueno, ¿cómo se hace eso? El embrague, deje la canasta del embrague. La canasta está para vincular el embrague propiamente dicho con la punta de cigüeña que es la que entrega la potencia. La punta de cigüeña está acá y la corona de embrague está acá. Adentro de la corona de embrague de la canasta hay dos placas. Una que está agarrada al eje primario, al de la caja. Y la de afuera, la placa que tiene los resortes y comprime los discos contra la anterior. Entre las dos hay un plano inclinado. Cuando la rueda empuja, desliza ese plano inclinado, comprime los resortes y es como si hubieras apretado el embrague. Entonces, la rueda no va a hacer eso porque la resistencia no se le ofrece porque se pierde ese movimiento en el embrague que está patinando. Antes, falapa, no me acuerdo de algunos otros más. En el Superbike Mundial, cuando no existía nada de esto, los pilotos hacían esto tocando en la manija del embrague, que ahora se hace automático. Bueno, fenómeno. 
todo bien, el antirrebote lo entendí, pero cuando acelero, tres resortes solo, le aplico los 38 newton metro de esos 8000 y va a patinar. No, no, no. Los resortes comprimen el paquete de disco, pero ese plano inclinado funciona al revés y genera fuerza entre las dos placas para prensar los discos. No puede patinar nunca en la vida. Tiene los resortes que lo arriman y el cambio de, de tirar, o sea, que la, empuje, que la rueda empuje a que el motor empuje, o sea, cambiamos de dónde viene la fuerza, hace que ese plano inclinado se retuerza para comprimir los discos. Obra de arte de los embriagues antirrebote, que le voy a dar un dato, es el mismo que tiene la Bayak Dominar 400, el mismo. En este caso está puesto acá. Mismo sistema y mismo embrague. Datos importantes de la moto, aparte de todo eso, bueno, el largo entre ejes la ha hecho muy direccional, realmente muy direccional. Y la altura general de la moto, que bueno, no se pudo bajar más por ese enrejado que tiene y por esas soluciones que le mostré del chasis, algunos puntos, ponele que sean un poco... Eh, sacrificables pero no creo que sea una moto alta tal vez alguien diga che es un poquito alta me tengo que parar con la puntita de los pies en este caso en esta este en este modelo no sé este qué han opinado los, los usuarios yo anduve en la moto no me parece pero si ves cómo está el diseño del chasis este está obligado por ahí acá a tener una un poquito una zonita un poco más alta bueno Terminando, el Unitrack de Kawasaki todos lo conocen, con el amortiguador. Este, los frenos ya le conté, sobre el motor ya le hablé. Tiene una cadena con sellito, sellada, que dura mucho tiempo, con un buen lubricante de cadenas en aerosol, que tenga el solvente para que supere los orrin y se lubrica adentro, dura muchísimo tiempo. El tanquecito se achicó a 14 litros, pero realmente la moto tiene una buena autonomía y son 785 milímetros de acá al piso, lo del asiento que, bueno, ponele, es decir, ah, voy a poner esto por acá, ponele que en algún caso, yo no soy un ejemplo de, de altura, pero di, es lo que escuché, yo, yo llego bien, yo llego con los pies al suelo bien, algunos por ahí, bueno, pierna más corta, otro tipo de físico, y hay un tema que tiene esta moto, si vos querés regular los espejos, lo podés regular los espejos, van, pero ojo, si le errás, si le errás a la posición del manubrio o moves con estos dos salen la bomba y el soporte del embrague, si no, no te van a quedar bien. No vas a poder regular el radio de los espejos si no tenés bien armada la posición del manubrio, vas a empezar a tocar acá o tocar acá, correr la bomba o correr el embrague. Es un detalle que noté nada más. Bueno, como todas... No tiene caballete porque es una moto de aire deportivo y como todas, hay algo que a mí no me gusta para nada, es que no tiene rejilla en el radiador. Se la tenés que comprar. Yo te recomiendo que compres la Gibi, pero no tiene. Las piedritas pegan acá y hacen estrago. Vamos a ver si Kawasaki Argentina empieza a pedir la moto para Argentina con el cubre radiador que sería muy importante, realmente muy importante. Así que, bueno, un poco, un poco de lo, lo que extra que quería mostrarle que vimos de la moto con, andando un poquito y, y mirándola. Pero sí queríamos hacer este video para contarles lo del embrague, lo del peso de la moto y lo del chasis. Realmente escuché, vi muchas notas hechas, hechas sobre esta moto, muchos entusiastas que en YouTube hacen una nota y muestran la moto, pero la esencia que es esto que le acabo de contar no la escuché. Y es lo más importante. Así que si se queda ahí, en un ratito le voy a mostrar la Versi 650. Usted me dirá, Versi 650, pero ya la conocemos. Sí, la moto cambió en el 2015. ¿Usted sabe todas las partes que cambió en el 2015 y evolucionó hasta ahora? En un rato se lo cuento.